C'est sûr qu'on a, a eu droit à tout le bashing possible sur les réseaux sociaux, comme quoi on était des, des acteurs, qu'on était des mauvais comédiens parce qu'on ne savait pas tousser. <rire> Que nous autres, on était sûrs qu'on avait l'influenza et non pas la COVID. Ça se peut. <rire> fait que le jeudi, quand on nous a dit que vous, êtes, vous avez testé positif pour la COVID, euh, c'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je l'écris sur Facebook? Tu sais, moi, je suis assez vieux pour avoir connu l'éclosion du VIH puis le monde qui avait honte d'avoir un virus. Je disais, non, on ne va pas là. là. Puis je l'ai dit sur Facebook euh, cet après-midi-là. J'ai dit, bon, ben, on a testé positif. Puis à partir de là, ça a complètement déboulé. Moi, je ne vois pas comment une personne de 70 ans et plus, peut passer à travers ça. Bien des jeunes ont dit, à partir de ce moment-là, on a commencé à prendre ça au sérieux. On a dit, on va faire une quarantaine, la vraie quarantaine. Donc, on a resté à l'intérieur de la maison pendant 40 jours pile. Tout le monde avait peur. Là. Il n'y a personne qui venait chez nous. Le monde sonnait puis déposait les sacs en face de la porte. Puis, quand on ouvrait, il était de l'autre côté de la rue pour nous parler. Personne ne savait qu ce qui était pour arriver. C'était une maladie bizarre. Là, tu sais. là, tu peux revirer zombie. Là. Mais au-delà du facteur peur, qui était vraiment des symptômes physiques que moi, je n'avais jamais vu. Là. Juste s'enfiler un chandail, ça faisait mal à la peau. On avait excessivement de difficulté à respirer, puis on avait des, une grosse toux, qui, puis surtout une migraine. Puis les deux combinés, c'était épouvantable. Toutes les fois que tu tousses, tu as l'impression que la tête va t'exploser. À partir de la dixième journée, ça a commencé à aller un peu mieux, pour moi en tout cas. Mon conjoint, lui, est resté à l'IT pendant dix jours. Là. À partir de là, il a passé une batterie de test, puis on a découvert euh, des, des gens de tâches et poumons, puis euh, c'était euh, dû à la COVID. Il est passé ses derniers scans de poumons euh, vendredi la semaine passée pour savoir s'il est vraiment complètement guéri, mais ça lui a pris jusqu'à novembre-décembre avant vraiment de retrouver la forme. Mais on a tous les deux encore des problèmes avec l'odorat. Il faut vraiment que je me mette la face dans le pot de café pour sentir le café. Puis nous autres, on l'a vécu de façon très difficile. Puis on s'est dit, ben, c'est impossible que... Ça se peut pas que des gens croient pas. Tu sais, je dis, c'est pas une question de croyance. Tu sais. Ils réagissent comme ils réagissent. Mais on a eu notre dose de bashing sur les réseaux sociaux. On a marqué beaucoup les gens. Même que j'étais en avion euh, L'été passé, ben, j'étais aux Îles-de-la-Madeleine. On a eu un autre saint jour Puis j'ai dit, bon, on, va, on va aller aux Îles-de-la-Madeleine. Une madame qui me dit, je vous connais, vous? Puis là, j'ai fait comme, non, ben, je dis non. Elle dit, oui, vous avez passé en TV. Je ne sais pas comment elle a fait pour me reconnaître avec un masque. Tu sais, c'est comme n'importe quelle épreuve. Je ne pense pas qu'on a appris quelque chose de particulier parce qu'on a eu la COVID. On est dans le même bateau que tout le monde. Là, on a toutes les carrières aiguës. Là. Je pense que la fin de ce tunnel-là pandémique, faut il faut qu'il prenne fin bientôt. Là, je le sens, là, les gens me disent « Ah, oh, moi, je vais être vacciné, ça va être le pâté. » Je fais comme « Mais non, pourquoi? » Vous êtes nous autres, là, on est, on, on est immunisés, puis on suit les règles depuis un an. <rire> c'est plate, mais c'est comme ça. Il va falloir suivre les règles, pareil, après. Tout finit par passer, en espérant que ça aussi va finir par passer.